Soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema de definiciones de vehículos. Vamos a ver un par de vehículos mutantes. Si cruzas un coche y una furgoneta, ¿qué saldría? ¿Una cocheneta? Cocheneta es un nombre muy raro, así que decidieron llamarlo derivado del turismo. El derivado del turismo viene a ser un coche, pero que en la parte de atrás no tiene asientos y lo puedes usar para el transporte de mercancías. ¡Ojo! Solo mercancías. En la parte de atrás no pueden ir personas. Y también tenemos el furgocoche, o como le llaman en la DGT, el vehículo mixto adaptable. Viene a ser una furgoneta donde los asientos traseros son de quita y pon y se pueden usar para el transporte de mercancías y para el transporte de personas. De ahí su nombre, mixto, porque pueden mezclar personas y mercancías y adaptable porque los asientos se adaptan, son de quita y pon. Al igual que en el turismo, el máximo de plazas son 8 aparte del conductor. Total, 9 personas dentro máximo. El camión está construido para transportar solo mercancías y su cabina, donde va el conductor, está separada de la caja, donde va la carga. Tiene un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Para transportar mercancías también tenemos el furgón o furgoneta. Aquí su cabina sí está integrada en la misma chapa que el resto de la carrocería. También el máximo de plazas son 9, incluido el conductor. ¿Ves este tráiler? Pues su cabeza es un tractocamión. Su principal misión es arrastrar un semirremolque. También tenemos los conjuntos de vehículos. El propio nombre ya lo dice, hay más de un vehículo. Si tenemos un vehículo de motor con un remolque, hablaremos de tren de carretera. Si tenemos un vehículo de motor que tira de un semirremolque, hablaremos de vehículo articulado. El vehículo articulado es lo que solemos llamar tráiler. La palabra articulado viene porque el vehículo tiene una articulación, como una rodilla o un codo, que le permite el movimiento. La cabeza del vehículo articulado puede girar respecto al semirremolque. ¿Y esto? ¿Tú qué dirías que es? Pues esto también es un conjunto de vehículos. Es un vehículo de motor, un coche lo es, tirando de un remolque o semirremolque. ¿Cuántos automóviles que llevamos ya, eh? Y eso que a ti lo que te interesa es el coche o la moto. Ya casi estamos. En el siguiente vídeo veremos los vehículos especiales y ya lo tendremos. Además, verás dos vehículos alucinantes. Uno con wifi gratis y otro con un sistema que te impide usar el móvil y conducir. ¡Ánimo! Y sácatela. La teórica.